Kaiz. Sinovitis crónica. Sinovitis crónica, ¿no, doctora? Además, 
El esclerodermia, la capa basal, sufre un daño por inflamación previa. En el momento de que se presenta la enfermedad de la esclerodermia propiamente dicha, ya no encontramos inflamación en la dermis. Pero esta sí sucedió. ¿Y cómo sabemos eso? Porque encontramos este pigmento de melanina en la dermis superficial. Eso se llama incontinencia pigmental. Y eso se debe a que ustedes saben que en la capa basal están los melanocitos que depositan la melanina en las terapias subyacentes. Esa melanina, todo ese marrón es melanina. El pigmento cae a la dermis y los macrófagos la fagocitan y quedan los macrófagos que vemos con melanina, que vemos como incontinencia pigmental. Presencia incontinencia pigmental. Los marrones que vemos en la dermis. Ahora, como les dije, alrededor, aquí hay un poco de músculo de capa de pena, que es un músculo liso. Debería de haber por aquí un folículo piloso y sin embargo no lo encontramos porque se debe haber apreciado. Lo otro es de que en esta zona vemos, ahorita vamos a ver el aumento y aquí también, epitelio cúbico simple, que tiene esta forma glandular o tubular, que son las glándulas tumoríparas. Y vean que yo les dije que usualmente esto tiene un colchón de células adiposas alrededor, sin embargo aquí las células adiposas están ausentes y además ha infiltrado inflamatorio crónico o linfocitos, debido a que en la esclerodermia el tejido adiposo disminuye por la presencia de fibras de colágeno. Que como en patologías anteriores, siempre sabemos que las fibras de colágeno representan una cicatriz que, se que van a aparecer después de una inflamación. Primero aguda y luego otra. Entonces, aquí vemos que queda rezago de un conducto de la vida florípara y aquí células inflamatorias alrededor y algo de incontinencia pigmental. Y fibras de colágeno, bueno, ausencia de células de Y aumento de las fibras de colágeno, además de células inflamatorias Está agrediendo la pared del vaso sanguíneo. 
Vean que básicamente está alrededor de los pequeños vasos sanguíneos de la dermis superficial. Igualmente aquí hay zonas en las que ya no hay endotelio y está siendo reemplazada por la y por esa necrosis mínima. Lo mismo que entonces vean que en todos los casos la inflamación está alrededor y en la pared del paso Entonces, en la vasculitis lo que vamos a encontrar es una inflamación aguda y crónica agrediendo la pared del vaso sanguíneo que va a ocasionar necrosis pinguinoide del vaso. Por lo tanto, disminución de zumo que nosotros en la piel lo vamos a ver como los vasos o como zonas pálidas, que es a donde no está llegando la sangre, gracias a la inflamación de la pared Las dos siguientes láminas son de la siguiente práctica, ¿ya? porque la semana que viene se basa en la teoría y la práctica de piel y endocrino. Entonces vamos a adelantar con dos láminas de piel. Entonces, la primera lámina, piel nuevamente. Y lo que aquí observamos es esta presencia de células que van formando nidos que se extienden desde la dermis superficial hasta la profundidad de los anexos, los cuales reconocemos con un folículo pilón y cápsula ¿Sí? Entonces, esto es un nervio intradermico. ¿Por qué? Son células nervios intradermicos. No tienen contacto con el epidermis y este nervio intradérmico, al ser aquí tan profundo, tiene tres tipos de células nervios. Células nervios tipo A, que está en la dermis superficial, tipo B, que está en la dermis media y tipo C, que está en la dermis profunda. La diferencia entre ellas es que en las superficiales, las de tipo A, son más grandes y suelen tener pigmentos. Y las de tipo B son más pequeñas, usualmente no tienen pigmento y son casi del tamaño de un linfocito. Y en las de tipo C no tienen pigmento y tienen la apariencia neural, es decir, alargadas o fusiformes. Entonces, de lejos, si ven una epidermis con células, con grupos de células pigmentadas en la parte inferior, alejadas del epidermis, estarán frente a lejos intradermis. Y para ver las células, neocentro del microtipo 1. Y aquí empiezan los grupos de células de tipo A, que son grandes, tienen pigmento y suelen agrupar. Las de tipo B están en la parte media y vean que son células más pequeñas, casi sin plasma y sin pigmento. También suelen agruparse en los tipos. Y las de tipo C es el están acompañando a los anexos y son más alargadas. Tienen una forma neural. Es fácil de diferenciar. Son melanocitos, pero estos melanocitos son más maduros, pierden el pigmento y pierden de forma redondeada y se hacen más alargadas. 
Debo entrar en mi copia. Y la tinta y encima la mía es de esta, si no la vamos a usar. Ah, oh, es fácil, fácil. Y es una lesión de las neoplásicas del piel, una de las más frecuentes. Suele presentarse en las mejores al sol, básicamente en pacientes mayores de 50 años. Aunque ahora, eh, gracias a la exposición a los rayos UV, se han visto más aumentados. Lo que nos detiene un poco es que aquí en nuestro país no hay raza blanca pura, por lo tanto no... Yo sí. Vean que la epidermis es delgada, pero en la parte de la dermis vemos estos grupos celulares medio moraditos, redondeados, y separados por un espacio del estroma que les rodea, que es la derma. Algunas zonas tumorales también tienen pigmentos. Entonces, el carcinoma base celular nace de las células basales de la epidermis. Yo voy a dibujar eso. De pronto esos bloques de células tumorales Yo voy a dibujar eso. Caen a la dermis empiezan a crecer empujando el tema que los rodea por cuestiones del procesamiento de la muestra siempre se, real, siempre se produce esta separación del bloque de las células tumorales con la derma debido a que esta unión que existe entre las células tumorales y el estéril durante el procesamiento se rompe y queda este espacio ¿de acuerdo? y le dicen CLEF c l e f c ¿Qué significa espacio entre el bloque tumoral y la dermis? Vean que el borde de, de las células tumorales es redondeado y ahora que hacemos a mayor aumento vamos a ver que es como un borde en empalizada. ¿Qué significa? Que un núcleo Presencia está paralelo del borde empalizado. Otro, como formando un cerco. Presencia de clave. Y además, vean siempre que alrededor de las células del bloque tumoral vemos células inflamatorias, linfocitos que son los que tratan de desaparecer el tumor. Además, se pueden haber células de hemorragia. Sí, sí, eso es hemorragia. Entonces, el diagnóstico de esta lámina es carcinoma vasculitario. Vamos a bajar a mayor aumento para que vean en detalle el borde de las células tumorales. Como les dije, el borde de las células... Eso sí, va a ser a menor aumento, si lo quiero ver. Está como paralela de una lado del otro, formando como un cerco, evitando de que estos de aquí se vayan hacia la derecha. Hay zonas que tienen pigmentos. Medio de. Medio de mi cuerno patología antiguo. Y hay otras, y como ven, en las células tumorales son más alores, tienen más núcleo de citoplasma, por eso es que el tumor de lejos se ve medio morado. Además, hay algunos queratinocitos ya necróticos, que se ven aquí, que se están volviendo más pequeños. Algunos tienen nucleolo, y como ven, las células tienen diferentes tamaños y diferentes formas. Y están... El morfismo nuclear y celular. Eh, para un lado o para el otro necesito. Hay que perder la polaridad, así que a celular, así que a nuclear, algunos núcleos con eh, necrosis y pueden encontrarse algunas necrosis Precisamente es típica también. Borde en empalizada. Presencia de borde en empalizada. Presencia de clef. Y las células inflamatorias. Sobre las inflamatorias crónicas. Doctora, solo es presencia de cleft, como presencia de cleft, nada más como criterio. Claro, ¿por qué es importante esto? Porque hay tumores de los anillos térmicos, no, el cleft es espacio en inglés. Donde esta separación va, digamos, está el bloque tumoral, un poco de estroma, de dermis, y de ahí recién viene la separación. 
Entonces, por eso se le puede diferenciar del de carcinoma vasocelular, por eso se les hace referencia, lo contrario no tendría importancia. Entonces, es importante que el carcinoma vasocelular, el bloque tumoral, se separa del estroma que le rodea, a diferencia de los tumores de los anexos de A. Eso es todo por pues, pedir sus láminas.